e, kichwa cha somo la leo kinasema karama au vipawa vya mwilini karama au vipawa vya mwilini wakati mwingine Mungu hutumia neno talata e, lakini ni habari za karama na vipawa anavyotukrimia Mungu e, karama manake ndo kukrimu umetukrimia e, vitu fulani vya kimwili hii ni sehemu ya nne ya masomo yanayoitwa karama na vipawa e, tufungue kwa maandiko ukisoma katika kitabu cha tufungue katika kitabu cha mshoni wa Biblia yako mshoni mshoni pale kuna kitabu cha Yakobo Yakobo moja anasema mstari ule wa 17 nikifika pale mimi nitafungua nishafika anasema hivi kila kutoa kuliko kwema yani kule utoaji e, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa baba wa mianga e, kwake hakuna kubadili kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka kwamba kila jema tulilo nalo tulilo lipokea linatokea sehemu moja tu linatoka kwa baba wa miaka linatoka kwa bwana wetu Yesu Kristo linatoka kwa Mungu baba mwana roho mtakatifu eh sasa unaweza kusema kuna uhusiano gani wa kitu cha somo na, na mstari ni habari ya kupokea wewe mwambie hakuna ki, kitu ulicho kipokea kimo ulicho nacho umepewa kutoka kwa Mungu jina umepewa na Mungu unaweza kwa niambiwa na uliitwa na wanadamu eh kila kitu tulicho nacho na leo tutakuwa tunaangalia sasa mambo yanayohusu vile vitu vyenye faida. Unajua kuna vitu vingine tumepewa na Mungu ambavyo wakati mwingine wala avionyeshi kama faida kwa macho ya wanadamu. Eh. Kwa mfano ukikutana na yule mbirikimo ambaye ni mtu mzima lakini hazidi nusu meta au rura moja na nusu. Eh. Ye, yule naye ni Mungu kamuumba ni, ni kipawa fulani ambacho kwa macho ya wanadamu sio chema lakini ukuto kuna makusudi na, ma, na na mipango ya Mungu nyuma ya lile tukio na wewe nakwambie hata kama ni msiba kwenye msiba watu tunasema eh, eh kazi ya Mungu haina makosa lakini leo tutakuwa tunaangalia katika vile vitu vizuri vizuri kwa sababu vibaya ni ngumu sana kuvile kuvijengea hoja vile vizuri tulivyopewa na Mungu leo tunaangalia vya mwilini vitu vya kimaumbile vitu vya ki wiki iliyopita tuliona vya vinavyohusu kiroho karama za rohoni mtu mwenye uwezo kujua maandiko mwenye uwezo kuweza kuhubiri neno venye kujenga maisha ya wanadamu ya rohoni leo tutakuwa tunaangalia vitu ambavyo Mungu anaviwekeza kwako na mimi na mwanadamu yote yule vilivyotoka kwake vye, kwa lengo la kujenga nini kujenga dunia ya Mungu kuwakamilisha watu wa Mungu kutimiza makusudi ya Mungu katika uso wa dunia. Kosa linapokuja na lengo letu sio kubiri makosa lakini kwa makosa tulisema. Kosa linapokuja na ni kwa nani kwa mwanadamu yote yule na lengo lake ni kusudi ya maneno ya tutengeneze ya turudishe kwenye mstari kila siku ndio maana ya mahubiri. E, kosa ni pale mwanadamu anapopokea vile vipawa na kuvitumia kwa faida yake na kwa kiburi chake na kwa kujiinua kwa na se, na ndio bahati mbaya watu wengi ndivyo walivyo. Wakati mwingine ni kuto kujua. Wakati mwingine ni kuto ku, ku kuto kujua lakini kiujinga ujinga. Eh. Hivi wewe unaulize mtu atafanya mtihani akapata 25 kwa mia Robo. Si ni kuto kujua. Unaweza ukamsifia sana basi bwana bwana sio kwamba amefanya makusudi alikuwa hajui. Utamsifia hivyo. Hapana. Na mboko unaweza kaweka shule nyingine wanachapa. Vile vile kuto kujua kwetu unatokana tu na ujinga na udhaifu na uzembe ambao Mungu pia haimpendezi. Fungaji kuna kuto kujua mbako sio kwa makusudi. Unakuta tu ni karama tu Mungu hajakupa na nini. Lakini sehemu kubwa Mungu katupa karama zake na wanadamu wanazitumia kwa ma, kwa malengo yao mabaya ni kuambie unawezekana ikawa ndio sehemu ya mwisho wa kusikiliza ukasikiliza ukaona hujapendezwa uh, pendezwa ukazima sisi tutoka hapa tutaendelea kusoma na tuko hapa lakini wale wanaotuelewa kutoka mbali wewe kwambie jitahidi ki, kila kitu chema ulichopewa na Mungu usikitumie kwanza kwa faida yako wewe kitumie kwa kwa makusudi ya watu wengine Mungu atakuongezea eh ni ni wewe kuhubiri mlango uliopita somo uliopita la, la sehemu ya tatu nitakuja 
kukumbusha mpangilio wa masomo kisho tu tunapata big picha kubwa lakini nilienda kwenye kwa kwanza kwanza mlango wa name mstari wa saba. siku sitarejelea pale anasema je ni kitu gani ambacho unacho hukupewa sasa kama kila kitu ulicho nacho umepewa eh hey. kama ni nguvu umepewa kama ni afya umepewa na Mungu kama ni elimu umepewa na Mungu Mungu wa kaku. leo hii hakuna watu wenye viburi kama wasomi tena kiburi cha wasomi hakianzii kwa mwingine anakuambia mimi nina PhD nchi nzima hakuna anayeweza kuja mimi nawazidi wote najua uchumi kuliko watu wote hicho ni kiburi kibaya eh hey. Lakini huyo ni mmoja anatokea tu anasema wengine wanase, wanasema kwa vitendo. Hebu naenda katika vile vinavyoitwa vyuo vikuu. Angalia mienendo ya wale tena wengine wakutata hawajao wasomi. Bado wana degree ya kwanza jamaliza hata kuipata. Hana cheti. Kuka, kukanyaga tu mwaka wa pili. Ndipo anaenda mwenye kuinua manywele yake, mwenye kutembea yani tayari Unajua kuna kiburi cha maneno na kiburi cha mieneno. Eh, ngoja watoke pale waingie makazini. Leo hii mtakipata kazi. Kazi ni kipawa cha Mungu, ni, ni kipawa cha mwilini. Mtu ukipata kazi litakiwa uwe kama mti ambao ndege wanakuja wanapata kivuli pale. Ilitakiwa kazi yako kuna watu wengine wale, lakini mtu akipata kazi ni kuwala watu wengine, ni kukusanya rushwa na kushibisha mafuta ya tumbo lake. Pana vile vitu vyote vile vile utaviacha. Eh, wewe kwambie, inawezekana unakuwa ujui. Hata wengine huja, hai, unikutokujua tu kwa kujinga, ujinga lakini ujinga, ujinga mwingine Mungu anausame. Hebu jitahidi kujatafakari haya katika mkutano wa masomo kama haya ili kusudi utengeneze na Mungu wako. Eh. Tutengeneze na Mungu wetu. Of course kuna mazingira mengine mtu anaweza kujikuta na anatengeneza kibodi kwa sababu tu ya wale watu anao 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 husiana nao. Eh. Eh. Lakini kwa sehemu kubwa ni ni ni, 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 ni tabia ya mtu ni ujinga vile. Kwa hiyo nikawa nimerejelea kwenye kitabu cha bado huni utangulize kwenye wakundi wa kwanza 4 7. Mungu anasema, "Je, kuna kitu gani ambacho ukupewa? Sasa kama kila kitu ulipewa, unalingiaje kitu ulichopewa hivi kwa mfano unaweza ukalinga na na, na suruali ya mtu mwingine lakini hivi vitu vyote umepewa sio vyako ni vya mwingine leo hii watu ni kama uchukue mtu ameenda amevaa siji shati koti kitenge cha mtu mwingine kikoi cha mtu mwingine viatu cha mtu mwingine unalinga navyo ile vitu umepewa na Mungu vile vile ana uwezo kuvichukua Naweza kuchukua. Hmm. Kuna watu wengine leo aki, a, akipata kakazi kwenye ka hospitali. Haangalii mgonjwa anayekuja na shida na maumivu, haangalii chochote hata kama ameshalipia gharama na nini, atakachofanya ni nini? Ni kujaribu kukusanya rushwa kwa mgonjwa hata wengine wanamfia mbele yake. Ni hofu kubwa kiasi gani. Nenda huko kwenye matiara hii ndio huko kwa mapolisi kwa mahakimu huko yani mtu tu kukalia kiti tu peke yake ni kuji ku, nataka mfano wa kitu kimoja viko vingi na nitavigusa vigusa sio bado ni risali moja la kubii nitakuwa na natoa katika neno la Mungu leo tunaangalia karama vipawa ile karama na vipawa vya mwilini vingine ni vitu visivyoonekana moja kwa moja vingine ni vya simaumbile lakini ni vitu ambavyo vinakupa faida katika maisha yako ya kimwili. Sasa ile faida unatakiwa uipitisho uwapelekee na watu wengine. Ndio. Tena sio watu wa wa, wa uko wako pekee kuna watu wanadamu wengine wa Mungu. Biblia inasema msichoke kutenda mema na hasa kwa jamii ya watu waaminio. Anza na wale wanaoamini pamoja nao. <coughs> eh. Lakini kama ni mazingira ya vipawa vya kiduniani huko kwenye maeneo ya makazi usiangalie wanaoamini na wewe pale upote waaminio ni jamii ile ambayo unaihudumia yote tena ukianza kuangalia waaminio pale utakuwa umeshaanza ubaguzi kuna mtu mwingine hahudumii watu wengine isipokuwa tu ni kabila yake 
just imagine kwa vile boss yuko pale ni kabila fulani basi wote wanakuwa ndo wana nani wana faidi kuliko wengine makosa makubwa nimegusa tu mfano mmoja lakini nitaenda kwenye ya mambo mengine kwa hiyo leo tuko katika somo ninaloangalia hivi pa vya kimwili vingine pa vingi vya kimwili vya kimaumbile nitaangalia Mungu alivyotuumba nitaangalia mambo mangapi mambo nitaangalia mambo mali na utajiri e, hiyo ni vipawa eh umepewana Mungu ule utajiri tutaangalia vyeo mamlaka elimu juzi hivyo vitu ambavyo vinatupa e, sifa fulani juu ya watu wengine na ambavyo inaweza kazalisha pesa na utajiri wewe e, tutaangalia vipawa vya kimaumbile hivi sio vya kimaumbile unaweza kuwa na cheo ukiwa mfupi kwa mrefu unaweza kuwa na cheo ukiwa kijana kwa mzee unaweza yani hivyo sio maumbile ni vitu tu Mungu anavileta katika katika mtiririko wa maisha yako lakini kuna vingine vya kuumbwa navyo mtu una afya nzuri na kutumeumbwa na afya imara mtu mwingine anajua kukimbia anapata sifa anajua mwingine anajua ana vipawa vya kucheza na vitu kama hivyo sura nzuri maumbile kuna watu wengine wana sura nzuri utaona kwenye biblia kwa mfano watu wanaona mtu anaitwa Lea na Raheli. Biblia inasema Raheli alikuwa mzuri wa uso. Lea alikuwa na macho dhaifu. Ni lugha tu ya Biblia kama kwamba alikuwa mbaya. Kwa macho ya kibinadamu. Wewe kwambie watu wengi wanaoonekana ni wabaya kwa macho ya kibinadamu mbele za Mungu wanakuwa ndio wazuri. Na utaangalia baraka za Lea hazilingana za Raheli. Hata maisha yao hayakulingana. Raheli alikufa mapema. Labda kama angeishi wakati wangu angekufa na ukimwi. Labda. Kwa uzuri wake Na wasema mbona unakuwa mkali? Kwa sababu jamani tusichukue vitu vya Mungu. Sasa unataka hivyo vitu Mungu awape miti. Hapana anawapa wanadamu kwa lengo la kuwajenga wanadamu wengine. Lengo lini? Sio wale wanadamu kama wanadamu ili kusudi tu ile kazi ya Mungu dunia ya Mungu itimie. Ikamilike. Leo tutaangalia vitu vya vya vitu kama nasaba bora na familia. Kule Mungu watu wengine wanakuta Mungu amewapa nasaba nzuri babu yupo mjomba ndani watu wote wapo wana au kabila la watu wengi wenye uwezo wenye nini hivyo vitu vyote ni vipawa mwingine anakuta yuko peke yake hana mwingine hana nasaba na tawaona kuna watu walikuwa na nasaba za kujisifu kwenye biblia eh. familia nzuri taifa vile vile hiyo vipawa hiyo sasa wao kama nilivyosema leo ni sehemu ya nne wiki iliyopita tuliona vipawa vya namna hii lakini kwa jinsi ya rohoni tukaona e, unabii hekima kutafsiri lugha kuzielewa lugha kunena kwa lugha za ngeni na kwa ajili ya ya, ya kuhubiri watu wengine vitu mbalimbali zile tukaziona katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza tuliona sehemu kubwa tatu japo tuliangalia tuli biblia nzima lakini zile hoja kubwa kubwa tusizoma kwenye wakorinto wa kwanza 11 ah 12 wakorinto na, na warumi 12 sehemu hizo mbili 12 12 hizo pamoja na waefeso 4 11 eh na wiki ya nyuma kwenye mtiriko wa masomo haya kama somo mtiriko haya nasaidia kuelewa vitu kwa sababu naenda pole pole na kwa sababu kristo hatuna tabia ya kujua hekima ya Mungu kwa hiyo tunahitaji kupelekwa pole pole kwa mtiriko ili kutudu angalau tu, tufike sehemu wiki ya nyuma kidogo tuliona mwanadamu wiki ya nyuma ilikuwa ni somo la pili. Bana namu ajiwekewekeje ili kusudi Mungu aweze kumpa vipawa. Of course kuna vingine vya kuzaliwa navyo. Unakuta tayari vilishapangwa. Lakini kuna vingine unakuta vya kuzaliwa navyo vinabadilika. Mungu anaumba upya. Kuna mtu unaweza kumkuta anazaliwa na kichwa kigumu hakielewi elewi. Hata kienda shuleni haelewi. Baadaye Mungu akambadilisha akili ufahamu wake. Lakini kuna vingine ambavyo viko fix, yani viko moja kwa moja mfano kama kimo cha mtu. Mungu habadilishi kimo cha mtu. E, ukamilifu wa viungo eh unakuta mtu mwingine ana ukamilifu wa viungo mwingine hana hivyo ni vya kimaumbile. Lakini vile vya vya kimiene, vile vya kitabia tabia vya ki eh vipawa vya kuja na kutoa na kurudi. Kwa mfano kama utajiri, vitu kama cheo, vitu vyote hivyo. Mtu ajifanye fanyeje, ajitengenezeje ili kusudi Mungu aweze kumchagua na kumwekea vipawa vyake. Ni kwanza Paulo anasema alionekana akiwa mwaminifu. Eh, tuonekane tu kwa mwaminifu. Wewe mwambie unaweza ukao muumba umezaliwa huna kwa asili unaonekana huna vipawa vingi vingi. 
sio yule mtu ambaye katikati ya watu ndo una sifa zote kila unapokutana na watu unakuwa juma juma mkiani ukajikuta wewe ndiye kama ni ma, mashindano ndio ushindi popote hujawahi kuchaguliwa kuwa kiongo yani una historia ya kuwa kitu kikubwa lakini ukiwa maaminifu mbele za Mungu unakuta unafika katikati mambo yanabadilika unaanza kuwa chua, kila kitu mbele za watu mimi nimeona hivi nimewaona watu wana maana eh. na wakati mwingine Mungu hakubadilishi tu kwa sababu umejipanga vizuri Habada lakini wakati mwingine kuna chochea kuna mimi nasema ni chochea yeye ni karama. Wewe kwambie hakuna mtu by the way ambaye Mungu hakumpa karama. Sema kuna tabia kuna msemo wa Kiingereza ndio utasoma kwa Kiingereza ila ta utafsiri. Nasema the grass is greener on the other side of the fence. Yaani ukikaa hapa ngombe akiwa anakula kula majani mnyama akiwa anachunga Akiangalia upande wa pili anaona kama ndo majani mazuri yako anaenda kula akifika anakuta ni yamekauka ya kauka anarudi huko Aki, akiwa kule anaona ah kule niko toka ndo kukua kuzuri inawezekana sisi binadamu kwa tabia yetu ukijiona unajiona kama wewe hujakamilika una vitu vizuri unatamani upate vya mtu mwingine lakini yeye akiwa kula akaanza ah yule mwingine bwana ndio yuko vizuri zaidi Nia kina dada ngoja niwe mfano. Unaweza kumangalia mwenzao kusema kama anakuzidi uzuri. Na yeye mwenyewe akiangalia anaona wewe unamzidi. Nimewasema ndio asi. Ndivyo hivyo. Eh? Kwa hiyo ni ile hali ya kutu kujitambua. Ngoja nakwambia ukiona wewe unamangalia yule unaona amekuzidi na yeye akiangalia umekuzidi unajua kwamba wote mna vipawa. Kazi yenu ni kuvitumika, kuvitendea kazi, kazi yangu na wewe ni kujiweka sawa vile ambavyo vimepungua Biblia inasema atavikamilisha kwa katika wewe. Yes, kuna vitu Mungu anakuja ana, ana kuvikamilisha baadaye. Eh. Kwa hiyo nasoma maneno nayo kama mnakumbuka. Somo la kwanza kabisa ndio wazo ilianza tu kwa kama utangulizi kwamba Mungu. Na alikuwa ni somo la msingi sana kwa sababu niliona nilidhani ningesukubili ile somo peke yake lakini yakaja haya mengine matatu. Lile somo nilipo nilipo nihubiri la kwanza ilikuwa inasema kuna watu Mungu huwachagua kwa makusudi fulani. Lilikuwa linajibu hoja ya msingi ambayo limetokana na masomo mengine sita mfululizo. Tunahubiri sana mambo ya Mungu hapa. Masomo mengine sita mfululizo yanayohusu eh uzima wa milele. Kama kuna watu automatically wataenda katika uzima katika uzima wa milele wengine watatua katika jaharamu ya Mungu. No kovu. No kuzaliwa mara ya pili. Eh na watu wengi kwenye dunia hii hawajazaliwa mara ya pili. Believe me, niamini ndani masomo sita ndio alikuja kuzaa haya manne kuonyesha kwamba yale sita yalikuwa yanajibu hoja kwamba Mungu si anayechagua nani atakaye atupe kwenye jehanamu ya moto au au aende kwenye uzima wa bilele mingi kama vile ambavyo sio mwalimu anayefundisha naye chagua nani apate ashinde nani afa mwalimu anawafundisha wote sasa wewe mipango yako na bidii zako na maeneo yako ndio inakuchagulisha inakupeleka kwenye kushinda au kushindwa lakini wote unakuwa umefundishwa na mwalimu huyu mmoja Mungu yeye anatupa mazingira kamili ya wokovu ametuandalia wokovu lakini wale wasiokolewa wameweka hukumu basi mwanadamu mienendo yake ndio inampeleka anakotaka imani zake Sasa nikaona yale masomo yana upungufu kwamba je kweli Mungu hana anachokichagua basi kama sisi ndio tunajichagulia chochote kile hapa na tukagundua kwamba na Biblia ikathibitisha na ni somo la msingi masomo ya msingi kwamba pamo, Mungu hachagui nani wa kwenda kwenye jehanamu la moto au kwenye uzima wa milele ila Mungu ana vitu visivyohusiana na uzima wa milele vinavyohusu utendaji wa maisha kila siku ukamilifu wa dunia yake aliyoumba na nini ambapo anachagua watu na ambavyo vinakuja katika mfumo wa karama na vipawa na talanta hivyo Mungu huchagua kwa mfano Ukiona mtu anamekoa mfupi anatembea mfupi mpaka watu wote wanamtembea mate utosini kama wapo au anamwangalia hivi usiki kachagua mwenyewe hapana hicho ni Mungu amekichagua hata kama ngetamani awe labda mrefu eh kuna watu wengine wanakuta ni mrefu mpaka anabidi ana, 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 ana abebe anatembea hivi na wao sio kwamba amechagua mwenyewe ungemuuliza angetamani awe mfupi kidogo kusudi awe na, na balance kwa sababu hivyo vitu Sehemu nyingine watu walimuuliza Yesu kwenye Yohana tisa pale sikwani nimepanga lakini ni useme. Nasema je, kati ya kwa habari ya yule mtu aliyekuwa kiziwi na kipofu. Ma Yohana tisa. Nasema 
ni, ni wazazi wake au ni yeye waliofanya mambo mako dhambi walichenda dhambi mpaka yakamkuta yakazaliwa hivi lazima wa sio wazazi wala huyu ilifanywa hivyo tu kwa makusudi ya Mungu ili kusudi kazi ya Mungu iweze kujulikana kuna vitu vingine Mungu anavitengeneza kusudi kazi yake iweze kutendeka enda katika ubaya katika uzuri au ndio katika uzuri wote lakini huyu inavyoitwa vizuri hivi ndivyo wanadamu wanavitumia vibaya sasa badala yake hawatumi kwa makusudi ya Mungu wewe mwambie kila cho chema ulicho nacho iwe ni ufahamu mzuri iwe ni kipawa iwe ni kazi iwe ni nini ni nini hebu itumie kwa ajili kwanza ya mapenzi ya Mungu wako eh jitahidi kufanya kwa kadi inavyoweza eh eh sasa twende sasa ulikuwa ndio utangulizi sio mfupi mrefu kwa sababu mambo haya ni yana yana uongo mwingi na kutoa mehubiriwa na nini wewe na kuchukua muda mrefu sana kabla hujaje hata kwenye somo kuanza kuviweka sawa kuvinyoosha hoja zinazofuata hapa ni mtu angalie hoja kadhaa vifaa mbalimbali tata mbalimbali na tuone Mungu anasema nini katika mkutano wa hizo 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 vifaa hoja ya kwanza inasema mari na utajiri hilo ni eneo ambao wanadamu wote wanatamani hicho kipawa nani ambaye hataki kuwa na kipawa cha utajiri hutampata eh pao mali na utajiri Biblia inasema katika kitabu cha Hagai mlango wa pili mstari wa 8 anasema fedha na dhahabu ni mali yangu mimi Mungu anasema Hata kama ukiona mtu amezikusanya amezirundika zikawa mabilioni na matrilioni ujue mwenye nazo ni Mungu wake hata muamini asimuamini ampende asimpende amsikilize asimsikilize lakini vile ni mali ya Mungu na kuna wakati atavichukua tena sasa ukijua kwamba una kitu ambacho ni cha mwingine si unatakiwa kutumia kwa sana na hekima jamani. Eh. Hey. tusome katika kitabu cha niko hiyo ilikuwa ni Hagai. Tusome katika kitabu cha cha Hosea. Hosea mlango wale manabii wadogo eh Hosea ni nabii mdogo wa, wa pili kabla yake kuna nabii mmoja anaitwa Daniel. Daniel anaitoka nabii mdogo. Sasa waliandika maandiko sio mengi sana. Hosea kumi na Hosea ni mkubwa kidogo ana ana mimi 14. Hosea tatu sita anasema hivi, sikiliza sikiliza Mungu anavyosema. Je, ujiulize je mimi na mimi haya mambo Mungu anaanza akasema juu yangu? Nana nisikie. Haya mambo Mungu anasema juu ya taifa la Yuda. Eh, je, haweza kaasema juu ya Mkristo wa leo, haweza kusema juu yako na mimi. Hosea tatu sita anasema kwa kadiri ya malisho yao kwa kadiri hiyo hiyo walishiba wao utajiri huo walishiba na moyo wao ukatukuka ndio sababu wamenisahau mimi huu msali unahusu wa Kristo wangapi leo hii wewe mwambie leo Mkristo wa kawaida anaanza kawa mtu wa kawaida kana nini moja apandishe cha wateule waepelekwe Dodoma ndio mwisho wa kufika kanisani ndio mwisho wa kwenda hata kama ni kanisa la kweli ataanza kutafuta la uongo ambalo atafuta daftari yenye matajiri kama yeye sema mbapa tenda tapaki VX lake na V8 yake si V8 kuna watu wanaelewa ninachokisema eh eh A, watu wewe mwambie ukiona mambo yako yanaendelea kula kwako kunaongezeka utaji ndio ufanye bidii kabisa jinsi inavyoongezeka kwenda juu jinsi ya kum, namna ya kumkaribia Mungu wako tena inaanzia rohoni kwa sababu anasema hivi anasema moyo wao ukatukuka matatizo yanaanzia moyoni eh fikra zake mipango yake nia zake zinabadilika lakini nani aliyewapa huku kula na kushiba malisho ni Mungu baba yes eh ni yeye na tusome Yeremia 5:7 tunaenda kurudi kushoto kwa hiyo tukitoka huko tunaruka vitabu kadhaa Eh yeah, unamruka Daniel, unamruka Ezekiel, unamruka mambolezo unakuja kwenye kushoto. Una, unafika kwa Yeremia mwanzoni pale. Yeremia tano saba anasema hivi. Yeremia mlango wa tano mstari wa saba Hadi maneno ya Mungu na nimechagua machache machache ndi Mungu kauli kama hizi za Mungu ni nyingi sana kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu ni wengi sana wanatenda hivyo pia kwenye maisha ya kila siku hata leo. Tena leo zaidi. Kwa nini maneno haya na kuhukumu wewe? ndio wewe natakiwa kujaze furaha. 
so unajua kweli na inakuondolea vitu vitafu tafu inaweza kukutenga na rafiki na urafiki wa Mungu wako ana Yeremia 5 7 anasema hivi nimesema ngapi Yeremia 5 7 yes Yeremia 5 7 anasema hivi Ninawezaje kusamehe huyo ni Mungu Mungu paka Mungu si ni mwenye msamaha sana lakini anafika sehemu fulani anashindwa kusamehe anauliza jamani mimi pamoja kwamba mimi ni Mungu mwenye kusamehe kweli kweli ninawezaje sasa kusamehe kwa hali hii unajua kuna mtu anakukosea ana, na huyo ni mwanadamu sasa ana anakukosea anakuvuruga anakutwanga twanga na kuponda ponda na kupiga piga unashindwa kusamehe na utakuwa umetenda dhambi mbele za Mungu na kuhakikishia Eh samehe samehe ndio kuna mipaka ya kusamehe. Ndio anasema hivi. Anasema hivi, na wezaje kusamehe watoto wako wameniacha mimi na kuwapa kwa hawa ambao sio Mungu nilipokuwa nimewashibisha chakula hicho ni kipawa hicho. Walizini wakakutana wengi pamoja katika nyumba za makahaba. Na maneno mengine makali yanafaa. Je, haya haya makeo ya Yeremia ni, kuna haja kuto hatustahili kuyasema kwenye kizazi cha leo hayahusiki yalisha na kizazi cha Yeremia hapana yamezidi sana kwenye kizazi cha sasa eh leo hii watu wazinifu ni baada ya kushiba akisha shiba ndo anakuwa mzinifu eh na leo hii ukiingia katika zile ndoa ambazo zinashibe baba anapita huko na anakusanya mapesa yake mama anakusanya ni hizo ndoa zilizojawa zilizojawa na uzinifu. Sasa so, zinashibe. Paka Mungu anajua sasa ni ni awa tu wape shibe. Si walikuwa na kazi kwa mfano nikienda nikamkata mkono aka aka akastafishwa. Wakafa njia labda watanirudia. Mungu anafika sehemu fulani anafikiria hilo. Ah inaonekana neno hili kali. Jamani ni kali kuliko ni hivyo alisoma. Bana. Anasema katika kitabu cha Mithali tuendelea kurudi kushoto zaidi. Eh, Mithali 3:9 anasema hivi. Mithali eh, kwa hiyo kama ulikuwa kwenye Yeremia utairuka Isaya, utaenda kushoto zaidi utairuka wimbo ulio bora. Utakuja kwenye eh mhubiri Mithali. Eh, Mithali mlango wa 3 mstari wa kumi kushoto kabisa katikati mwa Biblia yako pale anasema eh mithali kwa nini maneno ya Mungu tisa anasema muheshimu bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako ya tafrika divine leo pamoja na kwamba watu wakisha shibishwa na Mungu wao wanatumia ile shibe katika kuairi Mungu au kumwasi Mungu anasema hivyo ndivyo kwa nimekupa furaha ili takiwa ufanyeje uniheshimu kwa mali zako kumheshimu Mungu kwa mali ikuzitumia kwa makusudi yake kimsi watu wa haraka haraka wana, wanaenda kwenye za, kwenye kitu kama eh, nini sadaka hiyo nayo ndo kaisema pale lakini kabla mwanakuambia mali zetu zinazomheshimu Mungu sio kwanza sio sadaka kwanza cha kwanza kabisa cha mali zetu na mheshimu Mungu ni mienendo yetu sisi eh watu wengi wana uwezo wakamheshimu waka Mungu wakiwa wa kawaida kawaida lakini ngoja wainuke kidogo kwenye ma, mahitaji kwenye kwenye utajiri na na, na, na mali bana wana, wana, moyo unainuka eh cha kwanza kabisa cha mheshimu Mungu ni nini ni moyo wetu sio inuka. Hii watu wenye utajiri mkubwa wameinuka sana katika. Alafu wengine ni wajaja kwa nje anaweza kaenda akatembea aka, aka, aka kama vile ni, 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 ni mtu mwenye heshima na na, na, na ucha Mungu na na, 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 na kujishusha mbele za Mungu lakini hapana si wali. Wapo sawa wachache. Ndio wapo ndio hapo kabisa na Mungu awabariki lakini sehemu kubwa ya wanadamu wanapopata na hata wengine leo hii imefika wakati hata asipopata wanainuka 
Leo hii unaweza ukampata ngoja ngombe mfano mzuri. Unaweza ukampata binti amekuja kufanya kazi kijini. Eh leo nimetoa mfano ambao wao labda alikuwa sio kutoa ni uto. Anakuja akiwa mdogo, hana chochote, hana nini, anafika kwenye familia. Familia nyingine zina pesa, lakini nyingine zina wajali. Wanaenda anunulia viatu, anunulia nguo, anafanya nje ya mshahara wakati mwingine, anafanya vitu vizuri, mshahara wa kwanza ananunua simu, ngoja utoke pale. Anaanza kukudharau. Ah. Uh, Anakwana. Na haupiti mwezi wa pili wa tatu anakimbia. Ndicho tunachomfanya Mungu wetu. Ba. Mungu anataka tumheshimu kwa kwa mali zetu. Kianza mioyo yetu na anamalizia kwa vitu kama matoleo. Wewe nakwambie mtu mwaminifu utahubiriwa kinyume na makanisa lakini mimi nitakwambia hivi kibiblia mtu mwaminifu umeheshimu Mungu mara nyingi watu wanapiga mahesabu ya vitu kama zaka na, na sadaka haina ubaya wewe kwa mimi mtu mwaminifu kabisa kabisa mia kwa mia mwenye mapato mazuri anakuwa mwaminifu katika sadaka na hata hivyo inaweza zaka hivyo ni nishabuhubiri ni, 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 utofauti wake na nini na umuhimu wake na ulazima wake katika agano jipya na nini lakini popote vile tumpe Mungu na yule as a, a, e, anaka, 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 katika iloka lakini huku duniani kwa watu wengine hana chochote anachokifanya yule mtu amepungua kweli kweli wewe kwambie ukichunguza vizuri sicho Mungu anachofundisha moja kwa moja lakini vi, mizani inatofautiana ukichunguza vizuri yule mtu mwenye hivyo vyote mwenye cheo mwenye uwezo mwenye utajiri msaada namna matumizi yake katika wanadamu wa kawaida ambayo simaanishi kama ndio sadaka rasmi ya kwenye madhabahu yule mtu unaweza utakuta mara nyingi ana, ni mwaminifu mbele za Mungu anampendeza Mungu kuliko huyo ambaye ni mwaminifu katika kutoa kwa sababu nyingine wanatoa anatoa kwa mahesabu na watu wagundue kwa sababu mara nyingi matoleo yetu yanajulikana si kama namna umetumia maneno mengi yakaeleweka wao yakaeleweka yule mwenye ule msa, ile ile faida yako katika jamii ya, ya jumla ya wanadamu. Na ukianzia na jamii na watu watu wanaoamini. Hey, watu wanaoamini ni muhimu sana kuliko wale matoleo ya, ya pale. Lakini Mungu anasema vitoe vyote. Eh. Sasa la ajabu liko hivi tena. Wanadamu wana tabia ya ajabu sana. Kuna msemo kwenye Biblia sio msemo ni mstari kabisa na ni sio msemo moja ni mara nyingi naweza kaisema kwenye wagaratia naweza kaisema kwenye wagaratia 16 nasema je au 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 kwenye wakorinto wa 2:12 mwishoni wanadamu ni wahivi kwa kadiri mtu anavyowapenda wanadamu ndivyo wanavyomchukia na kusikitisha hiyo mnajua hiyo e eh. Leo hii anaweza katokea mzazi akaji akawekeza kwa mtoto wake ambao ni jukumu lake. Akawekeza kwa mtoto wake kwa kiwango kikubwa, ukakuta yule aliyewekeza hata apendi. Naweza katokea. Na ilitokea kwa Kristo. Leo hii watu wanapenda mambo ya kishetani kuliko wa Kristo aliyewekeza damu yake. Nenda katika mahusiano labda ya kijamii. Na ndio sehemu fulani Paulo anawaambia wakorinto wa kwenye wakorinto wa pili pale mlango wa 12 mwanzoni. Anasema mtu akija kwenu mhubiri mhubiri kama ubiri wa uongo. Akajiinua, akawatemea mate, akawafanya nini? Huyo ndio mnayenyenyekea kwake na kumpenda kwa sababu tu anawakanyaga kanyaga. Yule ambaye anasema Paulo mimi niliwahubiri injili bila bure, si kufanya kitu lakini anasema ndivyo mnavonichukia mimi Paulo. Mnaweza kusema kwamba hawezi chochote hizo unampungukiaje Paulo katika utumishi maneno ma kidogo sio mepesi sio wewe kwambie Mungu anatutaka pale watu walipowekeza kwetu ndivyo na sisi tuwekeze kwao sio kinyume shetani anayeongoza watu anajaribu kupeleka kinyume Leo hii ukikutana na mtungaji ambaye anajali watu wake, anawasaidia, anafanya nini, utakuta hakuna anayemjali hata kumheshimu hata kumsalimia, 
nenda kwa yule ambaye ana wakanyaga kanyaga na kuwekea mguu wanamlamba miguu na muita baba 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 kwa upendo mkubwa na kulala wanamwombea eh hey, ipo eh hey. katika kitabu cha eh na jukumu la kwenda haraka huwa kila siku nikiandaa somo nasema hili nitalifanya fupi hili nitalifanya fupi nashindwaga kwa nini eno wa Mungu nipana ukipunguza msani mmoja ukuta somo nimepungua uzito eh hey. hebu tuende katika tuto kwenye Yeremia twende na misali twende katika kumbukumbu okay kumbukumbu sitasoma kumbukumbu hapa tunaona turati mlango ah kumbukumbu lazima nisome ni pazito pale kumbukumbu nane kumbukumbu nane 12 14 anasema hivi haya mambo niko nasema wanadamu wanafanya wanadamu wengine wewe kwambie haya mambo wanadamu wanafanya wanadamu wengine wa kwanza wanayemfanya hivyo ni Mungu wao hakuna jambo geni chini ya jua kumbukumbu kile kitabu cha tano cha cha Musa tunasema eh mlango wa wanane mstari wa 12 Biblia inasema hivyo na ni sehemu nyingi hii ni sehemu moja tu 12 inasema Nasema angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake si ndio nilikuwa nasema hayo na makundi yako ya ngombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako wewe utajiri na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau bwana Mungu wako na kadhalika na maombi yake kwa ajili ya Mungu maana yake kuna hatari usipohubiriwa haya mambo mambo asili tu peke yake mkiliko tu huli mwangu wa shetani utakapokuwa na Mungu wako ndipo mwanzo wa kumpiga teke ndipo pale anasema Mungu analalamika katika Hosea 13 sit sema waliposhiba na mambo yao walipokuwa mazuri moyo wao ulitukuka wakaliacha mimi Yesu anasema yeye aliyekula eh meza ni pangu ameniinulia kisigilo chake eh, watu wengi ambao wanakula kwa wako na kuninua kisigilo Eh. Yeah. Ile somo linalohusu ni vipawa. Tuko tunaongelea Mungu anapotupa vipawa, anatupa. Kwanza kitu watu hiyo Mungu anatupa, lakini tutumie kwa faida. Hakuna vipawa ulivyopewa, hakuna matajiri wapewa, hakuna Mungu akakupa kwa ajili ya tumbo lako peke yako. No. Au wewe na watu wako peke yako na watoto wako na mamako yako na mapapara. Anaongelea jamii ya, mu, ya ya watu wote wa Mungu. Wanadamu okay. wote. Biblia inasema eh twende katika Timotheo wa kwanza, tulikuwa tu kwenye maagano ya kale pale, kwenye agano la kale. Twende kwenye Timotheo, ndaenda haraka kwa ajili ya muda, nataka niweze ile somo. Timotheo wa kwanza 6:17 Biblia inasema wale walio matajiri. Timotheo wa kwanza 6:17. Timotheo wa kwanza 6:17. Mwishoni pale. Sema wale walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune tuna tabia za matajiri kujivuna wala wasiutumainie utajiri usio yakini bali wamtumainie Mungu anasema utajiri unao unao una, sio yakini sio yani haudumdum sana e. bali wamtumainie Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha na kwa wengine vile vile watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tajiri kut... wawe tayari kutoa mali zao washirikiane na wengine kwa moyo wao kwambie ni, ni shida sana kwa tajiri kutoa mali zao ni tatizo kweli kweli kubwa huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao ili wapate uzima ulio kweli kweli vipawa na utajiri mali na utajiri kipawa vipawa vikundi vingine na vipawa ambavyo Mungu anatupa na wa, na hatari ya kutumia vibaya lakini cha kwanza kutumia Mungu ndo ametupa ni vyeo mamlaka elimu ujuzi vitu kama hivyo vitu vinavyotokana na sifa za ziada kwenye maumbile ya mwanadamu vyeo vinini Biblia inasema katika twende katika kitabu tufungulie katika maagano katika agano jipya tuanze kwenye agano jipya twende katika Luka um, Luka 12:42 anasema hivi. Luka 12:42. Hemsikia maneno. 
neno ma, ma, mazito mazito kidogo au mazito sana kimsingi Luka 12 42 Biblia inasema Bwana akasema inani basi aliye wakili mwaminifu wakili ni mtu gani mwakilishi Ngoja kwambie vitu vyote tulivyo navyo sisi tunakuwa ni mawakili wa Mungu ma, yani unakuwa wewe umeshika tu kwa ajili ya Mungu wakili ni wa ni, ni kwa niaba mwakilishi lakini mwenyewe yupo lugha nyingine anasema ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote utumishi ni ndo che ndo vyeo hiyo awape watu posho kwa wakati wake kiongozi cheo kazi ya kiongozi na wakati tunasoma definition au maana ya neno siasa siasa ndio hiyo sifundishi siasa lakini me, me, ni hali kama hiyo na ni vyao sio vya kisiasa tu hata vya kidini hata vya kifamilia ndani ya nyumba hata vya vyote vile eh anasema unapokuwa kiongozi unakuwa ni kama umepewa ma zile resource au zile zile fursa ili kusudi uzitumie kwa uzig, uzigawe vizuri kwa watu wote eh ndio maana ya kuwa kiongozi mara nyingi kiongozi anakabidhiwa zile eh, eh, amana zile vitu vile vyote utajiri fedha mali nini ardhi eh, sadaka hizo hivyo ili kusudi ziwafai leo hivi nakwambia sadaka nyingi zinazokusanywa zinaisha kwenye tumbo la mtu huyu kiongozi wao eh, lakini sio makusudi ya Mungu kwenye, kwenye sadaka na eh. sasa anaendelea anasema awape watu kwa wakati wake heri mtumba yule ambaye bwana wake atakapomkuta atakapokuja atamkuta akifanya hivyo lakini kinywe chake watu wana hatari ya kupotea akishapata cheo badala ya kubaki katika ile nafasi na huyu mtu akipata cheo nini kazi yake ni cheo kitanitumikiaje nitafaidika vipi eh je mtoto wangu atakuja na yeye kutawala pamoja na nyuma yangu vitu kama hivyo lakini sio hivyo fano mzuri wa vyeo watu waliotumia vyeo vyao vizuri uweze ukaacha kusema ni mzee Nyerere hayati eh kwenye hilo eneo uweze kusema lazima utoe mfano hata unaweza kuzunguka kuhubiri siasa hata kama huwa usihubiri bila usihubiri siasa eh anasema hivi kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote lakini mtuma yule akisema moyoni mwake bwana wangu ata, anakawia kuja akaanza kuwapiga wajoli wake waume kwa wanawake akira na kunywa na kulewa bwana wake ata, mtuma huyo atakuja siku asio dhani na saa asio ijua atamkata vipande vivi na kumweka sehemu moja na wasio adhi Ni wasema anapokupa vipawa kipawa cha cheo cha mamlaka eh Alafu kwa kitumia kwa faida yako. Eh, anasema utakatwa vipande viwili. Na kwa utauawa na lugha nyingine. Mlango wa 19 sitafungua pale. Kazo tu bado yuko kwenye kumbukumbu tushaihubiri pale Yohana 19. Mstari wa 11:11. Eh Pilato alitaka kumlingia Yesu na cheo. Akasema, wewe usemi na mimi. Hujui kwamba nina uwezo wa kukufunga na kufungua mimi hapa. Yesu anasema wewe. Sawa niko chini ya mamlaka yako ndugu yangu leo hamna shida. Hayo ni maneno ya kwangu nimeongeza. Lakini akasema usinge kuwa na mamlaka hayo na cheo hicho kama ukupewa kutoka juu. Leo hii watu wengi wanapopata vyeo, mamlaka, wewe kwambie hata kuwa baba katika nyumba ni cheo ndani ya nyumba yako. Kuna baba wengine mimi najua Zamani na naamini mpaka leo bado yapo hapo lakini yanabadilika ilikuwa ni kwamba chakula kizuri kiwe ni cha baba peke yake. Kwa hiyo watoto wote wanaishia kuna nini? Ni uovu mkubwa kiasi gani? Of course baba pewe heshima yake kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza ameni eh, eh, katika Timotheo wa kwanza nadhani mlango wa tatu pale nasema mkulima au wa kwanza kufaidi jasho lake kweli hii kazi atakuwa ameenda baba kwa sababu watoto nao kuna siku watakuwa natoa jasho lao kuhakikisha kwa kwa au kwanza pewe heshima sahani yake na lakini iwe ni mpangilio kwamba wengine wote wanafaidi sana hasa wakati ule ambapo vyakula vilikuwa vitoshi eh 
Kwa hiyo Pilato akakumbushwa bwana una cheo ndio lakini utajanganywa na ulipewa kuna siku ya kupewa kuna siku ya kunyang'anywa. Kwa hiyo ngambie wewe mwenye cheo chochote ulipote pale unajua kwamba unacho kuna siku utakiachia. Kubaliana. Tena katika kitabu tena kwenye ma, ma, agano la kale na ya 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 ndao ngoja aya ni yahubiri kwa kuyasema kwa sababu ni vitu maarufu Daniel 5:18 na 20 Daniel 5:18 na 20 sitafungua pale kwa ajili ya muda so nina hoja nyingine mbili za kugusa hii ni mistari tu ya kushibisha hoja kushibisha somo eh Daniel anaitwa na na, na mjukuu wake Nebukadnezar alikuwa anaitwa Beshaza mfalme aliyokuja baadaye ana anamwambia habari za be, za 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 Nebukadnezar anasema Nebukadnezar baba yako wanatumia neno baba yako lakini baba yake katika kwa kuna mtu pale ali alipewa mamlaka mpaka juu mbinguni Biblia inasema yani hakuna kitu alikuwa kama mtu uliokuwa mpaka ukafika mbinguni ndege wangani wakawa wanakuja wanakaa humo anasema lakini alipojiinua Mungu alimshusha chini akaukata ule mti na akamtupa kaenda akawa kama nini akawa akawa kama ngombe kama mnyama anayekula anakula anakula majani nina unaweza kusema mbona sijaelewa hoja hii na huu mstari na huu nini kwamba ni kadereza pamoja na cheo chake kujulikana kufika mpaka mwisho wa dunia alipewa na Mungu ndani ile ananena na sio alinena ndani kwa kinywa chake alinena katika roho hakuna cheo na mamlaka kila chotoka kwa mwanadamu Unaweza kaenda kukinunua kwa rushwa, unaweza kufanya nini, lakini Mungu anakuruhusu ukipate. Na wakati mwingine anakiacha. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa kwanza, mstari wa 30 31 anasema kufanikiwa kwa waovu ndiko kuangamia kwao. Na namaelewa maneno. Wakati mwingine kuna nafasi. Cheo ni mafani kufanikiwa, fedha ni mafanikiwa, lakini watu wengi wasio kuwa na Mungu, wasio jua kumjali Mungu vizuri na mara nyingi wasio na neno la Mungu kule kufanikiwa kwenye vyeo kwenye elimu kwenye eh, ajira labda kwenye vyote vyote tunavyosema inakuwa ndio chanzo cha wao kuangamia mtoto mlio nisikia mjifunze haya eh jifunze hiyo yakae hapa kwenye ubongo wa nyumba kwenye kumbukumbu eh soma kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza 4 na 29 kwa habari ya Sulemani ule ile hekima cheo mamlaka ya Sulemani na, na fahari yake yote imeelezwa kwenye ufalme wa kwanza ufalme wa kwanza 4:29:30 alipewa kutoka Mungu Mungu akampa ufahamu wote akampa nguvu zote akamuondolea maadui vitu vyake vikaenda vizuri lakini ujue Sulemani naye akakengeuka eh akaambia kitu kisicho cha kawaida akaoa wanawake 700 na masulia 300 akatimia buu ni ni ukengefu sio kwa kawaida. Wewe mwambie, ni rahisi sana, ni hatari kubwa sana mtu asiposimama vizuri na Mungu wake kukengeuka katika mafanikio. Nana naelewa hali. Ukisoma katika kitabu cha kutoka mlango wa 31 moja moja paka 4, kuna mtu mmoja anaitwa Bezaleli. Vitabu vyote karibu ni shavu hobini, ndio sawa napita juu juu kidogo. Lakini kinachomata ni nini? Ni kueleza tukio ambalo ninakwambia linapatikana wapi na kulifafanua ili kusudi likusaidie. Hiyo application Bezaleli lakini kwa jina muda stand up. Bezaleli Biblia inasema aliletwa na Mungu kwa ajili ya kujenga ile hekalu, ah sio hekalu, tumia neno eh hema ya kukutania. Tabena. Mungu aliyeenda kamaonyesha Musa kazi na nini na lakini Musa alikuwa si kwanza alikuwa na miaka karibu 100 lakini. Wazote manini ifika wakati anaanza sasa wala bado tisini labda miaka 83 hapo ashakuwa mtu mzima Mungu anasema pana nitakuinulia Bezaleli na Oholiabu wenye kujua kazi zote nitawatia hiyo hekima yangu leo hii hizi sayansi zote unazoona wanadamu wanazo wanadhani wamejipa wenyewe yote vile lakini ni Mungu kaachilia kuna siku atazichukua tena oh sawa tena kwenye hoja nyingine Tukao tunaangalia tunaanza na utajiri na nini tukaja kwenye leo mamlaka tuje kwenye vitu e, na saba e, amini afya sura maumbile yani vile vipaa vya kimwili vile vya kuumbwa umbwa yani vile unavyozaliwa navyo vile 
vile vya kuzaliwa hivi vitu kama kwani kuna mtu anazaliwa tajiri moja kwa moja inakuja tu baadaye kuna hivi vya kimaumbile hebu tusome kutoka katika okay, kwa ajili ya muda tabu cha mwanzo hapana hapa lazima tufungue nitakuwa nafungua msali moja mwingine na ninaeleza kichwani tu ili kusudi tuweze kumaliza mwanzo mlango wa 29 biblia inasema sikiliza mwanzo wa 29 mstari wa 17 biblia inasema hivi Naelea macho yake yalikuwa dhaifu lakini laheli alikuwa mzuri wa umbo na, na mzuri wa uso. Mahusiano hawa dada wawili, Lea akiwa mkubwa na Hela akiwa mdogo. Hayakuwa mazuri mda wote. Walikuwa watoto wa baba mmoja mama mmoja ndio. Eh. Hawakuwa mzuri uhusiano wao. Eh. Kwa nini watoto wa Rabani? Kwa sababu Lea alikuwa mkubwa na alikuwa mdhaifu usoni labda alikuwa hakuwa anavutia nini na hata wakati Yakobo anatafuta mke alikuwa amemkataa huyu anatafuta huyu wa pili huyu wa pili alikuwa kama nyongeza kama unaenda kununua vitu afu baadaye wanapongezea vile vilivyozoeleka lea laheri akapendwa akainuliwa aka nini <coughs> sababu ya uzuri wake <coughs> kila macho ni kosa kuambia <coughs> mneno wa Mungu anatuambia kusoma na huu msali na usema ili kusudi nisirudie kusoma katika kitabu cha mithali mlango wa 31 thelathini. Biblia inasema anasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili huu ni msali maalum kwa ajili ya wanawake leo hii hakuna kitu kinacho wavuruga akili wanawake kama kitu kinaitwa uzuri Mungu anasema haina ubaya umepewa na Mungu ndio uzuri wa kwanza bila sema uzuri wa Mungu wa kwanza ni ule uzuri wa rohoni roho ya upole na unyekevu na kukaa katika mapenzi ya Mungu ndio uzuri wa Mungu anaoiona katikati ya maisha yetu hmm. lakini leo akipata watu wawili watatu wanaomwambia unanikosha eh hey, unanikosha ki anavimba kichwa siku hiyo hiyo kama alikuwa na kichwa labda kinafika hapa anatembea kama na nini <laughs> kwa kuambiwa tu na, na, na tapeli wa mjini unanikosha usikubali kudanganyika hiyo eh na nini wanaume mpunguza maneno ya kipuzi eh kuzoa hiyo tunamwona laheri uzuri wake Mungu kwanza anampiga anamnyima uzao Biblia nasema huko mbele kidogo kwenye mlango wa 25 mwisho mwisho na mpaka wa 30 anasema baada ya leo kuonekana hana lake hapendwi mume wake mimi Mungu akafungua tumbo lake akampa thawabu ya uzao wewe wambie leo hii kutafuta wastan kweli kabisa mkubaliane tunasema ukitafuta wastan wa mwanamke mwenye ale anayeonekana na sura ya kawaida kawaida na yule anayeonekana ni supa si misi nini yule mzuri si yeye wanaitwa kwa vyombo vya dunia ukitafuta nani mwenye uzao ni huyu ambaye na sura ya kawaida na hizi niwekosea kunena hapana so Mungu anafuata kanuni ile ile aliyofanya kwa Lea na na Raheli wana wa Laban okay zake Yakobo um tusoma katika kitabu cha Luka 19:3 mpaka 4. Kulikuwa kuna mtu mfupi. Kuna watu Mungu anaomba wafupi, alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo mpaka Yesu anapita, Zakayo akashindwa kumuona Yesu. He, mfupi ikabidi apande kwenye mkuyu. E, Luka 19 Yesu alikuwa anaingia Yeruko. Yeruko. Kwa Zakayo, kwa kina Zakayo, mjua za kina Zakayo. Akapanda baadaye Yesu alipoona kwamba huyu mtu ameumbwa na ufupi na nini ana kiu ana shauku yangu akasema e msimameni muite yule akamuita Zakayo shuka akashuka akasema ulikuwa na hamu na mimi sasa tutaenda kukaa nyumbani kwako tufanye sherehe pale wewe kwambie una uwezo kawa mfupi katika vipimo vya kiroho una uwezo kawa umepungukiwa lakini Yesu Kristo anajua kipawa chako anajua ulipopungukiwa atakijaza Eh, kuna kuna mafarisayo walikuwa wanatembea katika utajiri wote na nini hakuna hakufika kwa kwa aliishia kwa nazaa. Amini kwa kwa kwa, kwa Zakayo. Mtu mfupi. Wewe mwambie, huu uzuri ulio tawala dunia tena ingo yeye ni isome. Ingo yeye ni isome. Tena katika 
katika kitabu cha Jazeki 28:17. Jazeki 28:17. Hii hii lazima nisome kwa sababu ina uzito wa ziada. Hii hii huu ni mstari wa tahadhari kidogo. Najua wanadamu akisikia neno tahadhari wanafunga wanaziba video hii hata sikiliza lakini hem tulia usikilize bana. Maneno ya Mungu. Na kuanzia maneno mazuri ya Mungu. Na kuambia maneno ya Mungu. Zeke 28 Zeke 28:17 Biblia inasema hivi. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako na nimekutupa chini nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Hii ni hekima ya Mungu, ni, ni kauli ya Mungu dhidi ya shetani. Yule anasema shetani alipo Mungu alikuwa mzuri. Ule uzuri wake yule ule umishi ule yule mzuri ile unanikosha zile zikamvimbisha kichwa akataka kumpana Mungu juu. Kwa hiyo kwambie hiki kitu kinawapata wanawake wa leo. Kwa kwambie uzuri wa wasichana na wanawake ni mambo ambayo yamemumba Mungu na amewapa vile anasema ni maua. Kwa hiyo lakini usitumike kwa ajili ya ku, ya kukanyaga mapenzi ya Mungu kwenye maisha Leo hii u, leo hii akisha bahatika kaitwa na uzuri na urembo na vingine vya kujikoroga na nini automatic break yake ya kwanza ni kwenye uzinzi na wa, na washirati na, na ufuska Eh hey, kipawa tu cha kinaitwa uzuri tu inaitwa ni yani end point yake au hatima yake ni ha hutamkuta aliyechaguliwa katika ule unaoitwa uzuri na nini ukamkuta ametulia atakuwa fuska Maneno yamekuwa kweli sana yamezidi eh Okay basi ngoja niishi hapo Afya njema hutoka kwa Mungu ni kipawa Mungu alipomomba yule mwana yule 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 eh, kipofu kwenye Yohana 9 ameshatoka huko kwingine Uzuri ni useme tena matatizo yale yanzia kwa shetani yameenda kwa wanadamu. Kwa hiyo jambo Mungu ananikemea kwa shetani jaribu kukaa mbali na roho sababu ni tatizo kubwa sana. Eh. Ndio unaweza kusema siyo huyu na nini? Kwa hiyo kuna vipaa vingine Mungu ameweka kwa watu yako viingia. Kama tukikuwa wakulinga kuna vitu vingeingia vile vile. Na mgini hata kazi hii ya kuhubiri neno wa Mungu na kuangalia tusingi kwa tunaifanya lakini ni nani mimi ni sifai kazi ya Mungu wetu. Ni nani mimi? Ni nini nilicho nacho macho sikupewa? Eh. Yeah. Sio katika katika kitabu cha Yohana 9:3 ndio pale yule maana yule mtu aliyekuwa eh, alikuwa kikofu. Eh, Mungu anamsema eh anasema ni Mungu tu alimpa hiyo, alimnyima hiyo afya ya macho ili kusudi aweze kufundisha habari za eh za 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 kuona kiroho mtu anakuwa kipofu wa macho lakini anaona roho wale wa mafarisayo walikuwa wanaona kwa macho ya nyama lakini ni vipofu wa roho Mungu alinua yule mtu akateseka miaka 40 ili kusudi Kristo akutane naye afundishe hilo somo likufaye wewe likuponye wewe mimi na wengine wote dunia nzima kwa ajili ya mtu mmoja hoja ya mwisho ni vipawa vinavyohusu na saba bora uzao tu watu uliozaliwa uko ko bora unajua kuna ko bora unazijua eh unakuta kuna ko bora mimi kuna ko moja sitaitaja jina ninaijua anataisema sema kidogo lakini mfano si vizuri ni tofauti unakuta mtoto wa mwisho ana phd wakubwa wao mtu wa chini kabisa ana ngazi ya cheo cha cha waziri Wengine ni wakurugenzi wa kubakuba hapo tu ni lazima anaweza kaji nani. Sawa. Ni ukoo bora afu si sija si, ni kwa siasikia aliyekufa katikati yao. Wote kila aliyekaa ni bosi wa kila sehemu na baba yao na mama yao na wajui si wajui moja kwa moja lakini najua wametokea katika sehemu iliyofanikiwa kwa macho. Ina saba bora. Asili bora. Watu wanaitu kuna makabila unakuta akitoka tu akaingia serikalini popote pale anamkuta bosi ni wa kabila lake. Kuna mwingine wanaingia pale kwa mara kwanza mpaka hilo jina anasema umetokea wapi waje kusikia hilo jina. Halipo. Eh, hey, sasa hawa 
ni, 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 ni Mungu aliyewainua jamani lazima usitumie kwa faida yako kwa faida ya hawa wachache tumie kwa ajili ya utukufu wa wote wa Mungu zaidi Dalala hela amane Samuel kwa ajili ya muda nifunge ni kulikuwa kuna mtu anaitwa Hana Samuel wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa pili kisha maliza mda wangu kwa hiyo ninapita juu tu ila yes, start start kitu kisichoeleweka kulikuwa kuna Hana mke wa Elkana alivyo kumzaa eh, Samuel na Penina alikuwa na watoto sita alikuwa na watoto wengi Huyu ana nasaba ana uzao. Huyu ni tasa. Huyu tuku kwa kuzaa tu watoto akaanza kumtesa, kumchokoza, kumraibu, kumtukana na, na kumzalilisha na ku, akamfanya yule mama awe analia masa kila mchana na usiku. Sasa wewe kwa vile tu na watoto peke yake basi ndio inakuwa kwani watoto umejipa wewe mwenyewe? Unaweza ukaj- ukaibeba ni sifa yako ndio leo hii ipo kicho kitu japo sasa hivi mambo ya uzao sio kitu muhimu sana lakini ni kitu macho ni tatizo vile eh. lakini biblia inasema so au ukisoma katika biblia inasema nifungie tu hapo katika isaya mlango wa 54 mstari wa kwanza Mungu anasema imba wewe usieza wewe uliyeachwa kwa huko peke yako maana watoto wako ni wengi anasema Bwana una uwezo kujikuta huna na sababu nzuri katika dunia hii. Ukajikuta labda huna ukoo mzuri, huna nini, huna huna vitu vizuri. Mungu anasema nini nakutambua wewe, natambua mapito yako. Empanua, sehemu nyingine anasema panua ma, sebule yako watajaa watu wako. Kuna wakati wa Mungu kulipa walio wake. Baada amesema katika mapenzi yao. Mungu wao nakushukuru kwa ajili ya neno hili, ajili kwa masomo haya. Baba sifa na tukuzika zako, bariki watu wako, tukaondoke na baraka zako, tukaondoke na umema wako, na uwezo wako. Na bariki wote ambao Mungu wanapenda kujua kweli yako hii Mungu. Tunakushukuru Kristo na kawaida wasiopenda na Mungu ukawafanye zizi moja katika eh, kama mchungaji wao Mungu. Na kushukuru katika jina la Mungu Baba, Bwana na Roho Mtakatifu, tumalie na kupokea yote. Amen.